Ang sabi sa atin, haligi ng tahanan. Si ano yung mga nanay? Ilaw ng tahanan. So ibig sabihin sila dapat nagpapaliwanag. <laughs> tama? Tama, tama. Ah. Pero pagdating sa salita ng Diyos, dapat yung tatay ang nagpapaliwanag. Ah. Pero yung ilaw, yung nanay. Amen. Alright, 2 Corinthians chapter 8 verse 12 habang tumatayo po tayo. Madali lang po ito, wag kang magalala, hindi ko kayo i-hold ng matagal. Dahil alam ko yung iba sa inyo hindi nag-almusal na katulad ko. Ha? So, 2 Corinthians chapter 12. Ah, and 2 Corinthians chapter 8, I should say. And then, in verse 12, sabi ng Biblia, For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Okay? I'm going to talk to you on the subject the virtue of giving. Uh, sabi ni Paul, uh, uh, this is about yung teaching na ito ay patungkol sa, sa, sa giving. No? Kinocommend niya yung masindu niyang church sa kanilang pagbibigay. No? Kaya sabi niya, sinasabi niya na magbigay tayo ayon dun sa at meron tayo. Kung ano yung meron tayo, yun yung ibibigay natin. Huwag tayong magbigay doon sa bagay na wala tayo. Hindi ko naman talaga maibibigay yung wala ka. No. Kaya mahalaga na kung ano yung meron ka, ipagtapat mo sa Panginoon. Huwag mong antayin pag ako lang nagkaroon ng ganito, ibibigay ko. Huwag mong antayin yun kasi baka hindi ka magkaroon. Oh, ina inaasahan tayo ng Panginoon, magbibigay tayo ayon sa ating tinatanggap mula sa Panginoon. No. Uh, so, Uh, the virtue of giving. Tayo po yung sandaling pumikit at manalangin. Nakilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito na muli naman po kami maalayang uh, mga pag-aaral ng inyong mga banal sa lahat. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for for the privilege na kami po ay patuloy na malayang makapag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy po ngayong talungan na mga kaunawa, Panginoon Diyos, Uh, uh, kayo po ang pagsalita sa kalagitnaan po namin, gamitin mo lang ang bibig ng ilingkod, at oh God please kayo po ang magpaliwanag po sa amin at ano man pong maliwanag na mauunawaan po namin, ay tulungan nyo rin po kami na ito'y maisa buhay God salamat po sa inyong presensya at salamat din po sa presensya ng bawat isa po sa amin oh God salamat po sa kabutihan at katapatan nyo po sa amin, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kalwalatian po sa inyo at kung may nakikita mo po kayong bayad ng kasananan sa aming puso't isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright? Please be seated in the presence of God. Po, ito ay itong 2 uh, Corinthians, sinulot na Paul para ang uh, very purpose para i-affirm yung kanyang uh, ministry and to defend his authority as an apostle kasi yung iba hindi naniniwala yung siya apostles and of course to refute the false teachings in Corinth kasi yung Corinto ay nasa gitna po yan ng siyudad na parang Metro Manila sa kapanahon na natin ngayon pero siyudad na malapit sa dagat ibig sabihin parang sa Buongo City Davao City a prosperous city no? So, dinideal ni, ni Paul yung, yung mga Kristiyano sa Korinto at uh, tinuturuan sila kung paano sila uh, makipagmamuhay sa gitna ng uh, wicked world. No? Sa gitna ng napakaraming temptasyon sa paligid. No? Kaya si, si Paul ay pirapakilala niya yung sarili niya 
na, na ibig niyo sabihin, makinig kayo sa akin kasi ako ay apostol ng Panginoong Iso Kristo. No? At ito ang dapat niyong gawin. No? Uh, tinuturuan sila kung paano i-refute yung mga false teachers. At itong binansa natin, eh, personal itong pagtuturo ni Paul about giving. No? Kaya nga sabi ko nga, pag-uusapan natin, it is the virtue of giving. Ha? Pag sinabi mong virtue, it is uh, behavior uh, showing high moral standard. That is virtue. No? The virtue of giving. Isinanin mo siya sa merit. No? The merit or the virtue of giving. No? It is a behavior showing high moral standard. No? So, buli na po tayo kasi mahaba-haba po ito eh. No? Gusto ko kayong, gusto kong matapos kasi wala na pala tayong uh, service mamayang hapon na sa mga ayaw magsimba. No? So, meron po tayo sa tagig mamaya, alas 4. No? Pinapaalala ko lang, 4 o'clock po. Yung 4, 4, ganito po yun, 1, 2, 3, 4. No? Sa, sa sarilo, pagkabilog, bibilangin nyo lang yung 1, 2, 3, 4. Paglagpas lang po yun ng alas 3. 4 po yun. No? Sa digital naman, nakalagay doon, ganun, 4. No? Yun po yung 4. 4 p.m. po. No? Yung 4 p.m. po, eh, hindi 5 p.m. No? Magkaiba po yun. No? Kaya inaasahan ko, nandito na po tayo mamayang before 4 o'clock in the afternoon. Amen! Amen! Hindi na naman kayo makapag-amen. Kinakabahan na naman ako nito. Pagkatapos nito, hindi na po tayo uwi. Ano po? May naka, nakalak po yung gate eh. Nakalak po yung gate. Wala na tayong magagawa dyan. Kasi ayaw nyo sumagot eh. <laughs> Babalik po kayo mamayang for. Amen! Yan. Ang ganda nagkakaunawaan tayo. Okay? So, the first thing na makikita natin dito, giving with sacrifice and with a free hand is virtue. Ulitin ko. Giving with sacrifice and with a free hand is virtue. Of course, pag sinabing sacrifice, it is something given up or lost. Something precious that we could offer. That is sacrifice. No? No? And then, pag sinabing free hand, it is the freedom to do things and make decisions without being controlled by another. Yan po yung free hand. So, sinasabi ko, giving with sacrifice and with free, free hand is virtue. Ano yung virtue? Behavior showing high moral standard. Okay? So, ano yung free hand? the freedom of do things and make decisions without being controlled by another. Sarili mo talaga yun. No? Magbibigay ka sacrificially at yun ay sarili mong desisyon, hindi ka napilitang magbigay. Hindi dahil nagpakumit na naman si pastor kaya ka nagbigay, napilitang magbigay. Actually, binanggit yan dyan ni, 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 ni Paul. Yung wag tayo magbigay with grudges, with grudging. No? Huwag tayong magbigay ng may, may kabigatan. Kasi uh, uh, God love it, uh, cheerful giving. So giving with sacrifice and a free hand is the virtue. Okay. Ito, ito, ito lang gusto kong makita, makita niyong punto rito. Naligtas tayo because somebody share us the gospel. Di ba? Naligtas tayo dahil meron nagbahagi sa atin ng gospel. Are you safe this morning? Sabi sa Matthew chapter 10, basahin natin. Matthew chapter 10. Mimpisahan ko sa verse 5. And these twelve sent forth and commanded them, saying, Go into the way of the Gentiles and uh, go not into the way of the Gentiles and into the uh, and into any city of the Samaritans and turn not but go rather 
to the lost sheep of the house of Israel. And as you go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Then sabi niya, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Alam niyo, originally, yung kinumand ng Panginoon, yung mga apostles, ay para sa mga hudyo lang. No? Para sa mga hudyo lang. To the Jew first. O, oh, pinagbawalan pa silang pumunta sa, sa, sa mga Gentiles, sa mga Samaritans. Only to the Jew first, sabi ni Paul. Kaya yun talaga ang una ni ni Paul, i-share ang gospel sa kanyang, sa kanyang mga kapwa mudyo. Pero nakita niyo ba, hindi na confine yung gospel sa mga hudyo lang? Dahil sa pagsalangsang ng mga hudyo, nakasumpong tayo ng biyaya sa Diyos. At na-extend sa atin yung gospel. At kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya tayo naligtas, somebody share as the gospel. At sabi ng Panginoon, you have freely received, just freely give. No, kaya ang pagbibigay talaga niyan ay mag, may pagsasakripisyo at merong ka, ka, sariling, sariling decision mo. Hindi ka nandito, hindi mo ginagawa yan kasi napipilitan ka, kasi pinutusan ka ng nanay mo, o dahil nandyan yung girlfriend mo, o dahil nandyan yung mga kamarkada mo, kaya mo ginagawa yan pagbibigay, dahil yan ay conviction mo. I hope you're listening. And besides, alam niyo po ba, lambes na nating naririnig, it is our responsibility, church, to share the gospel. Tayo yung kinumission na bago umakit ang Panginoong Isto Kristo, yung kanyang church ay kinumission niya na go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things that whatsoever, whatsoever I have commanded you and lo, I am with you all even unto the end of the world. Go and preach the gospel. Tayo yung kinumand ng Panginoon, hindi lang yung mga apostles. Yung mga apostles, yung unang command sa kanila para lang sa mga Hudyo. Pero na-extend sa ating mga hintil mula sa lahi ng mga hintil, nakasumpong tayo ng habag at biyaya ng Diyos, kaya tayo ay naligtas, kaya ka ngayon nakaupo dyan dahil ikaw ay naligtas. And you have really received it, don't you? Tinanggap natin to na libre. Kaya ang kuman sa atin ng Panginoon, ibigay natin ng libre. So, ano ang pinaka the best natin pwedeng ibigay sa Panginoon? Think about it. Think about it. Isipin natin mabuti kung ano ang pinaka the best na pwede natin ibigay sa Panginoon. Because giving with sacrifice and with a free hand is virtue. Ano ang pwede natin? Alam ko, pwede kang marami kang pwedeng isagot. Pero bibigyan kita ng dalawang bagay na pwede nating magandang the best thing that we could give for God and the people is our time and effort. Ibigay, magbigay tayo ng time para sa Panginoon at effort. Amen. Time and effort, napakahalaga po noon. Kasi time, sabi nga natin, kasabihan natin na time is gold. Mahalaga naman talaga ang oras sa atin. Pero ang tanong ko, nakakapagbigay ba tayo ng quality time para sa Panginoon? Nakakapagbigay ba tayo sacrificially? Or with a free hand, tayo talaga yung nagdesisyon? O yung bawat decision natin na mamotivate tayo kung sino yung kasaba natin sa bahay? Huwag ka na magsimba. Ganun din naman. Our time. Time and effort. No? Ay, masakit na katotohanan. We spend more time and effort 
to the temporal things. Mas marami tayong ini-spent ini, ini, ini na time at saka ng lakas natin sa mga bagay na temporal. Of course, yung ating trabaho, given na yan eh. Kung nag-aaral ka man, given na yan. Kung ikaw man ay nagnanay, lahat ng trabaho na sa loob ng bahay, given na yan. Nagagawa mo yan. Pero ang tanong ko, yan lang ba talaga ang pwede mong gawin? Wala ka bang pwedeng gawin sacrificially para sa Panginoon? May mga estudyante rin dito. Na every Friday, as much as possible, kung makakapunta sila ng Friday, dito na sila mag-i-stay para makapag-soul winning ng Saturday. But how about you? Taga dyan ka lang naman. Ito, malayo pa ito eh. Wala ka pa talagang time para mag-akay ng kaluluwa? Hindi mo pa talaga kaya magbigay ng effort mo? Ha? Para sa Panginoon? Ayaw, you're listening. Bakit wala tayong time? Bakit wala tayong ka-effort? Effort para sa gawain ng Panginoon. Alam mo kung bakit wala tayong time para sa Panginoon? Marami tayong time sa gadget natin. Marami tayong ini-spend na time sa gadget natin, kaka-scroll, kaka-reels, pero wala tayong time para sa Panginoon. Di ba natin kaya mag ng time para sa Panginoon? Now tell me, lahat na ginawa mo para sa trabaho, para sa pamilya mo yan, lahat ng ginagawa natin kung nagtatrabaho man tayo, ubusin man natin yung 8 hours, mag-overtime mag man tayo ng hanggang gabi, mula, mula lunes hanggang sabado. Pero kapatid, pati pa naman linggo, yung time na para sa Panginoon, kinukuha mo pa rin, ginagamit mo pa rin para sa pamilya mo o para sa sarili mo. I hope you're listening. Amen. The best thing that we could give to God, that we could give for God and for the people, kasi pag nagbigay tayo ng time sa Diyos, magbibigay tayo ng time sa tao. Yung tinanggap nating libreng kaligtasan, ibahagi naman natin. And it is our responsibility. Huwag tayong makuteto na tagapakinig lang. Sabi ng Biblia, kung ikaw ay tagapakinig lang at hindi ka gumagawa. Ha? Anong tawag sa'yo? Hmm. Tagapakinig lang, hindi ka talaga gumagawa. Uh, you're not doers of the work. You're just hearers. At ang sabi ni, ni James, kung ikaw ay hearers lang, para kang isang tao na tinitignan yung sarili niya sa salamin, ha? tinitignan niya, grabing kung ano-anong pinturang pinaglalagay para panlaban sa kapangitan. Pero pag alis niya sa harap ng salamin, nakalimutan na yung atsura niya. I hope you're listening. Amen. Let's try to give time and effort for God. No? Marami tayong time eh. Sa totoo lang, marami tayong time eh. sa ibang bagay. May time ka pa nga sa barkada mo eh. Pag naiyaya ka nga ng barkada mo, stroll tayo, alaka, motor-motor lang tayo. Marami kang time, pero mag-akay ng kaluluwa. Wala kang time. Magdala ng bisita, wala kang time. Why is that? Kapatid, membro ka ba ng church na ito? This is a soul-winning church. Tayo yung kinukuman ng Diyos. Now go and teach all nations. Paparito na lang ang Panginoon. Wala pa tayong nabaginan ng salita ng Diyos. Wala pa tayong nadala sa church na akay na kaluluwa. Giving with sacrifice and a free hand is virtue. It is a behavior showing high moral standard. Ibig ba sabihin, wala tayong high moral standard? Low standard lang ba? Kapatid, naniniwala tayo sa standard ng Diyos. Naniniwala tayo sa high standard, high moral standard ng Diyos. Amen? Kapatid, bigay naman natin ng time ng Panginoon. I hope you're listening. Amen. Alam mo ang the worst? No? Bukod sa itong mga young people na to, 
nag spend kayo ng time sa mga girlfriend, boyfriend nyo, hindi na kayo bumabalik ng hapon ng Sunday, kala nyo mas mahalaga yung boyfriend o girlfriend nyo, mahiya kayo. Ha? Kung yung magulang nyo nandito, tapos ikaw wala, mahiya ka. Hindi ka karapat dapat tumira sa tahanan ng magulang mo. Dapat buhayin mo yung sarili mo kung ayaw mo rin lang sumunod sa magulang mo. I hope you're listening. Pero ang the voice, alam mo, yung pinanggalingan mong bisyo, babalikan mo pa, bibigyan mo pa ng time. Magbibigay ka pa ng effort mo. The voice yan. Yung iniwanan mong ABS, CBN, babalikan mo. Yung alak, babae, sugal, sigarilyo. Ha? Shabu. Cabaret. Not nightclub. Uh, bar nightlife. Uh, yung dati mong bisyo, ML, babalikan mo pa rin, mag spend ka pa rin ng time. Ha? Yung bisyo mong katitiktok, hanggang ngayon, tiktok ka pa rin. Ang dami mong time eh. Alam niyo kung kayo, kung yung mga, nag, 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 mahilig rin lang naman kayo sa multimedia, kung nag-share kayo ng salita ng Diyos sa multimedia, mas maraming pakinabang yan. Kaysa yung gagawin nyo na lahat, lahat ng, ng, ng pangluloko sa inyo na meta, gagawin nyo para lang kumita. Puti sana kung magmimilyonaryo ka. Hindi naman eh, gagawin mo lahat ng kalukuhan na. Tapos, ang kikita mo, bariya-bariya lang. Ba't ka mag-i-spend ng time dyan? I-spend mo yung time mo para sa Panginoon. Kasi hindi pwedeng mabayaran yung isang kaluluwang maaakay mo sa Panginoon. Sabi ng Bible, isang kaluluwa lang madala mo. Mag-repent sa Panginoon. Yung buong kalangitan ay nagkakasiyahan. Gusto mong pasayahin yung mga karils mo eh. Ha? Yung mga ka-followers mo. Eh, bakit hindi tayo magkaroon ng kaisipan? Pasayahin ko nga yung Diyos. Magbahagi nga ako, magbahagi ng salita ng Diyos. Pag napasayin mo yung Diyos, kapatid, ikaw din naman ang pagpaparain ng Diyos. Ang pangit kasi ito, yung habol tayo ng habol ng blessing. Alam mo kung ba't habol tayo ng habol ng blessing sa ibabaw ng lupang ito? Kasi nga hindi tayo marunong magtapat sa Panginoon. Samantalang maliwanag sabi sa book of Deuteronomy, kung susunod lang tayo sa Panginoon, sa command ng Panginoon, yung blessing nga habol sa atin, hindi tayo yung ahabol ng ahabol sa blessing. Kahit na anong niloloko na tayo ni Meta. Pero gawa-gawa pa rin tayo para lang tayo kumito kapatid. I-spend natin yung ating time productive para sa Panginoon. Mas marami tayo magagawa. Yan yung mas masayang buhay ng Kristiyano. Huwag na tayo mag-reserve para sa sanglibutan. Sayang eh. nag spend tayo ng time. Pero, sa para sa Panginoon, pero maliit lang, yun lang ba ang kaya natin gawin? Ha? Yun lang ang kaya natin gawin sa Panginoon? Hindi ko naman sinabi na mag-full time ka at mag-pastor ka, hindi naman tayo pwedeng maging pastor lahat. Pero yung time na pwede mo na sanang i-spend sa Panginoon, ini-spend mo pa para sa sanglibutan. Doon ako nanghihinayang, kapatid. And that's why I want to remind you that giving with sacrifice and with a free hand is virtue. Ulitin ko, virtue is behavior showing high moral standard. No? I hope na unawaan po natin yung ating pinag-uusapan. Let's spend our time and effort wisely. No? Buks natin, sayangin yung lakas natin. Kasi ganito yun eh. Sabi nga ni, sino nagsabi? Nasabi ng isang pastor natin, pagka naglingkod ka sa Panginoon, patay. Pag hindi ka naglingkod, patay ka rin. Pastor RJ yata nagsabi. No? 
Parehas namang mamamatay, naglilingkod sa hindi naglilingkod. Pero mas magandang mamatay ka na may nag, na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko sinabing full time in the ministry. Ang sinasabi ko lang, yung extra time mo, huwag na mamibuho sa lahat ng para sa sanglibutan. Tama na yung para sa pamilya. Tama na yung para sa school. Tama na yung mga trabaho sa bahay. Sige, gawin mo lahat. Pero magbigay ka ng time para sa Panginoon. Marami pang kaluluwa dyan sa paligid natin. Nag, na nag-aantay lang sa atin. Sabi ng Panginoon, naghanap siya ng mga laborers. Marami nang aanihin, pero walang manggagawa. Nakakalungkot namang isipin kung kailan tayo tumatanda sa katayin na wawala. Kapatid, we're turning six, year, six years old this coming May. Ha? Kung ang takot mo pa rin ay dahil sa pagbibigay, una mo nang ibigay yung sarili mo. If there is a willing mind, sabi ni, sabi ni Paul, no? mahalaga, napakahalaga, naunawain natin, giving with sacrifice and with a free hand is virtue. The virtue of giving. I hope you're listening. Ano sa palagay mo ang pwede mong ibigay na greater than your time and effort? Tell me. Answer me. Ano ang pwede mo sa palagay mong mas pwede mong ibigay, mas greater na maibibigay mo para sa Panginoon bukod sa time and effort? Ha? Huh? Ano? Sa palagay mo. Basahin natin. Mark chapter 8. A familiar passage in the book of Mark. Mark chapter 8 and verse 34. Sabi dyan, And when he had called the people unto him, with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will, uh, will save his life shall lose it. And, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. Then sabi niya, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? and lose his own soul. For what shall a man give in exchange for his, for his soul? Sabi ng Panginoon, Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father and with the holy angels. Nakita niyo po ba? Kapatid, tinawag na tayong disciples, tagasunod ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon, of course, yung pag, bin, pagka nag, ginamit mo yung time, nagumamit ka ng time at effort para sa Panginoon, hindi naman pwedeng hiwala yung buhay mo dun eh. Kaya yung buhay natin ay given na yun. Giving with sacrifice and a free hand is life fully surrendered to God. Yan yung buhay na suko sa Panginoon kung magbibigay tayo ng time and effort para sa, sa Panginoon, para sa mga tao. Yan yung ibig sabihin, surrendered life sa Panginoon. Not necessarily full time, but surrendered life. Wala ka ng time para sa sanglibutan. Ang sabi niya, kung sinong magkaka... Uh, uh, basahin ko ulit. Sabi niya, For whosoever will save his life, sa verse 35, shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake, for my sake, sabi ng Panginoon, and the Gospels, huh? and the Gospels, the same shall save it. 
Sino yung magkikip? Sino, mag- sino yung maliligtas? Yung, yung magpapahalaga sa Panginoon at sa kanyang salita sa Gospels. Huh? Kaya nga sabi niya, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Anong papakinabangin ng tao kung makakamtan niya man yung yaman ng sanglibutan? Pero mawawala naman yung kanyang reputasyon. And the voice kung siya ay ma pupunta sa impyerno. Para saan yung kayamanan? Kaya nga sabi niya, uh, ano ang pwede mong ipalit sa buhay na yan? Or what shall a man give in exchange for his soul? Anong pwede mong ipalit? Ano sabi niya sa last verse, Whosoever therefore shall be ashamed of me, ang sino mang magmakahiya sa akin, and of my words in this adulterous generation, at yung aking salita, magmakahiya sa akin, at sa aking mga salita, the same, sabi niya, ikakahiya ko rin. Pag naparito ang Panginoong Iso Kristo, ikakahiya ka rin. Ikahiya mo ngayon. Ayaw mo magbahagi kasi nahihiya ka. Baka, hindi ako nagsabi, ikakahiya ka ng Panginoon. Ang tanong ko, ba't tayo nahihiya? Nangihinga, nangihingi ba tayo? Pag nagsishare tayo ng gospel? Wala naman tayong hinihingi eh. Tayo ang nagbibigay ng salita ng Diyos. At ito ang pag-asa ng mga tao para sila ay makarating sa langit kung saan doon tayo siguradong pupunta. At ito'y tinanggap natin na, na libre. Sabi ng Bible, ibigay naman natin ng libre. Libre. Ibig sabihin, wala yang, wala yang pinipiling oras. Libre. Kaya huwag mo sabihin, mamaya na ako, bukas na lang. Huwag mong maya-mayain o bukas-bukasin ang panawagan ng Panginoon. Maraming kaluluwang nag-aantay sa atin sa paligid. Ang nakakaya, nakakalungkot nga dito, baka yung kasama natin sa bahay, hindi pa natin nasiraan. Baka yung kapitbahay natin, hindi pa natin nasiraan. Baka yung katrabaho natin, kasakasama natin kumakain, kasakasama natin huntahan, kasama-sama natin nag enjoy sa mga outing, pero hindi pa natin nababagaginan ng salita ng Diyos. Ay nakakahiya talaga yun. Oh, sabi ng Panginoon, kinakahiya mo ko, sige lang. Ikakahiya din kita. Kapatid, di ba, di ba ikahiya na ako ng tao? Huwag lang ako ikahiya ng Panginoon. Amen. Giving good sacrifice with a free hand is virtue. Patunayan natin na naniniwala tayo sa standard, sa high moral standard ng Diyos. Amen. And here's the second thing. Giving with a willing mind is virtue. It is also a virtue. Basahin natin yung sinulat ni David bago pa matayo yung templo ni Solomon. First Chronicles chapter 29. First Chronicles First Chronicles chapter 29 Babasahin ko na lang po para sundan niyo sa inyong mga Bible First 29 Starting in verse Basahin ko po, starting in verse 1. Tingnan nyo mabuti. Para maunumaan nyo lang yung, 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 yung istorya bago tayo pumunta sa punto. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God had chosen, is yet young and tender. And the work is great, for the palace it is not for men, but for the Lord God. But I have prepared with all my might for the house of my God, the God of the things, to, 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 to be made of gold and the silver for the things of silver and the brass for the things of brass and iron for the things of iron and wood for the things of wood, onyx and stones and stones to, to be set, glistering stone and of diverse colors and all manners of precious stones and marble stones in abundance. Moreover, because I have 
set my affection to the house of my God. I have of mine own proper good and gold and silver which I have given to the house of my God. Over and above all that I have prepared for the holy house. Even 3,000 talents of gold of the gold of Ophir and even and 7,000 talents of refined silver to overlay the walls of their house, houses with all. The gold for things of gold and the silver for the things of silver and for all manner of work to be made by the hands or artificers and who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord. Challenge ni David. Sino bang gusto? Mga talento niyan na gusto magtrabaho para itayo yung templo ng Diyos. Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel and the captain of the thousand and the hundreds with the ruler of the kings uh, work offered willingly. Oh, yung mga tao ay uh, nag-offer ng kanilang sarili willingly and gave for the service of the house of God and gold 5,000 talents and 10,000 drums and of silver 10,000 talents and of brass 18,000 talents and 100,000 talents of iron and they with whom the precious stones were found gave them to the treasures of the houses to the house of the Lord by the hand of Jehiel the Jesuit then the people rejoiced for, the, for that they offered willingly because we, with perfect heart, they offered willingly to the, to the Lord. And David, the king, also rejoiced with great joy. It's that down to verse number 14. For whom I am, and what is my people, and what we should be able to offer so willingly after the sword. For all things come of thee, and of thine own have we received, or have we given thee. Alam mo, ang tanong, ang tanong ni, ni, uh, ni David, eh anong pwede namin i-offer? Anong precious stone? Anong mga precious gift na pwede namin ibigay sa iyo, Panginoon? Samantalang ang lahat ng bagay ay galing sa iyo. Huh? Kaya the second thing na sinasabi ko sa inyo, giving with a willing mind is virtue. Ano nga yung virtue? Behavior showing high moral is standard. So David, sa verse number one, alam niya na sinasabi niya na ang gawain ng Panginoon, the work is great. For God's glory. In verse number two, with all his effort, lahat with all thy, with all his might, sabi don, he prefers everything for the building of the temple. Lahat, lahat pati yung mga sarili niyang ipon na gold and silver, over and above, sabi niya lahat ibinigay niya for the house of God. No, wala siyang itinira para sa kanya. And then sabi niya, why, bakit niya ibinigay? Because he sets his affection. Sabi doon, he, he, he delight or yung pleasure niya ay nasa house of God. And then sa verse 4 and 5, David gave all his wealth for the building of the temple. And also from chapter verse 6 to 8, the people were challenged to work and give willingly for the building of the temple. And verse number nine, and verse number nine they enjoyed giving the treasures willingly for the house of God. And then, sabi sa verse 13, basahin ko lang, sa verse 10 to 13, wherefore they will bless the Bless the Lord before all the congregation. Congregation, David said, "Blessed be Thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is with a great mess, with the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty for all that is in the heaven and in the earth is Thine. Thine is the kingdom, Lord, O Lord, and Thou art exalted, the uh, the the as head." Above all, 
both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand is the, it is to make great and to give strength to, unto all. Now therefore, O God, we thank thee and praise thy glorious name. They recognize, they simply recognize the power of God. Yung mga tao na recognize nila yung power ng Diyos na lahat ng bagay na meron sila ay galing sa Diyos. Kaya they willingly offered unto the house of God. I hope you're listening. Na kahit yung mga naninirahang ibang nasyon sa chapter 15 and 16, Huh? They realize that everything they prepared for the for the building of the house of God is also comes from God. Galing din naman sa Dios. And then, sabi niya sa verse 17, I know also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure in righteousness. And for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all those things. And now have I seen with joy thy, with joy thy people which are present here to offer willingly unto thee. It takes upright that uprightness of the heart. It takes righteousness from the heart to be able to offer everything we have for the house of God. God is the one who prepares and keep our heart's desire. Alam niyo ba? Just yun eh. Yung nagbigay ng desire sa atin. Oh Lord, sabi sa verse 18, Oh, oh Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, the, our fathers, keep this forever in the imagination and the thoughts of the heart of thy people and prepare their hearts unto thee. It is God. God is the one who prepares and keep our hearts desire to give willingly for the house of God. Thus, Giving with a willing mind is virtue. Because God is the one who gave that desire in our hearts and mind. Diyos ang naglagay niyan. Kung meron man tayong ability na magbigay, dahil Diyos ang naglagay sa'yo ng, ng desire na yan. Amen. Not my question. Ang, ang, ang tanong ko lang, do you really have a willing mind? Do you really have a willing mind to give for the sake of the house of God? Tell me. Walang makasagot. Ang sabi ko, tatagulugin ko para sa lahat. Ha? Ikaw ba talaga ay merong willing mind no? na magbigay para sa tahanan ng Panginoon. Wala pa rin sumasagot. Pasensya ka na. Wala talagang gusto magbigay. You know what? This great temple which was built by Solomon, ito, ito, itong templo na ito, ay na inispend na nila ng napakaraming kayamanan. Yung lahat ng gold na naimbak ni, ni, ni David sa buong kaharian niya, nilagay dito. Yung mga lahat ng gold na na-acquire during the time ni Solomon, inilagay dito. Kaya walang kasing ganda yung templo na, inil, na, na itinatag, na itinayo under the leadership ni Solomon. Pero alam mo ba, na yung templong ito ay pinahintulutan ng Diyos na magiba. Giniba na, ninakaw pa. Dinala ng mga kaaway ng Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga katigasan ng mga tao ng Diyos. Kaya nag-suffer sila, dinestroy na yung templo, yung buong city, at silang mga, mga anak ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na makap dun sa Babylon for 70 long years naging alipin sila sunod-suluran sila sa Babylonian Empire 
until na pinardon sila ng Panginoon. At ibinalik sila sa promised land. Pero wala na yung templo. Yung templong nire-rebuild nila, hindi na kasing ganda nung building na ginawa ni Solomon. So ibig sabihin niya, hindi tumitingin ang Diyos sa mamahaling gift para lang sa tahanan ng Panginoon. It doesn't matter kung gano'ng kalaki o kaliit yung ibinibigay natin para sa, sa gawain ng Panginoon. What matters is yung willing mind to give. Alam mo, yan yung naging problema nila. Nung kapanahunan ni si Rubabel, pabalik na sila, uh, 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 ang prophet ay si Haggai. Alam niyo ba, na nakontento na sila sa kanilang kalagayan na samantalang kaya sila pinangunan ni si Rubabel pabalik dun sa Jerusalem para i-rebuild yung templo. Pero tagtignan mo ang sabi ni, ni, ni Haggai. Haggai chapter 1. Haggai Haggai chapter 1, babasahin ko para maunawaan natin yung istorya from verse 3 hanggang verse 14. Sabi niya, they Then came the word of the Lord by Haggai the prophet saying, It is time for you, O ye, to dwell in your sealed houses and this house lie in ways. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Yung kanyang tahanan. Yung templong i-rebuild nila. Now therefore thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, and I bring a little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are, ye are not filled. You drink, ye clothe you, but there is none warm. And ye, ye, he that earneth wages, wage, earneth wages to put it into a bag with holes. Then, sabi niya sa verse 7, Thus say it, the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, say it, the Lord. You look for much, and lo, it came to little, and when you brought it home, I did blow upon it. Why, say it, the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run everyone unto his own house, therefore ye the heaven over you is a state from you, and, and the earth is a state from, them, from her foot. And I called for the drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon the which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hand. Then Zerubbabel, the son of uh, Shilatiel, and Joshua, the son of Josephek, uh, the high priest with all the remnant of the people obey the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet as the Lord their God had sent him and the people did fear before the Lord and he spake Haggai the, 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 the Lord's messenger in the Lord's message unto the people saying I am with you with the Lord alam niyo ba I hope na unawaan niyo Bagamat mabilis. Mamaya kung, kung hindi nyo manaunawaan, papaunawa ko sa inyo ng bahagya. Nung bumalik na sila sa promised land para i-rebuild yung templong sinira ng Babylonian Empire. Ang purpose nga ay para i-rebuild. Pero nung nakabalik sila, nagtago na sila sa, sa kanilang mga sealed houses na kontento na sila. Kaya yung tanong ng Panginoon, kontento na kayo dyan? Parelax, relax na kayo dyan? Samantalang yung aking tahanan lie waste? Hindi pa tapos yung aking tahanan. Ah, parelax, relax na kayo sa inyong mga tahanan. I hope you're listening. It's not time for you to relax. Hindi pa to oras na mag-relax kayo. Ah? So God reminded them to understand their ways. Yun yung ibig sabihin, consider their ways. Unawain, yun yung mga pamamaraan nyo. Hindi yan pamamaraan ng Diyos. 
Kaya nga dami sa verse 6, kaya nga meron kayo pero nagkukulang pa rin kayo. Kumakain kayo pero hindi kayo nabubusog. Nagtatrabaho kayo para mag ng wages pero kulang pa rin para lang kayong naglalagay ng inyong pera sa butas na bag. I hope you are uh, naiinunawaan na po natin ng bahagya. Kaya ang tanong ko, did you consider that God brought you here to become a member of this church? Ulitin ko, kinukonsider mo ba na ang Diyos ang magdala sa iyo dito sa, sa bahay sambahan na ito para maging membro ng church na ito at para maging kabahagi ka sa pag-re-rebuilding o pag build ng house ng Diyos na ito? But my question is, are you doing your part? Are you doing your part? Alam nyo, hanapin nyo yung preaching ni Pastor Hill. Nahanap ko rin, gusto kong iparinig sinyo yun eh. Na, during the time ni Malakay, ito rin mga contemporary siya ni Higay, si Malakay, ang issue ay tithes and offering. Pero hindi lang tithes and offering ang issue during the time of Malakay. Ang daming iba't ibang klase ng kasalanan na highlight lang yung tithes and offering. No? Kaya huwag kayong magagalit sa akin pagka napakarinig, tithes in offering na naman. Kapatid, ang gusto kong mangyari sa atin ay pagpalain tayo ng Diyos kung gagawin lang natin ang kanya-kanya nating responsibility sa tahanan ng Diyos. Hindi naman ito sa akin. Wala naman akong pag-aari dito. Anytime pwede akong alisin ng Diyos dito. In fact, nagbabanta nga yung pag-alis ko dito. Pero kahit sino man ang mag-take mag, mag over dito, sino man magpastor sa inyo, ganun pa rin, the same responsibility pa rin, meron kayo kung ang Diyos ang nagdagdag sa iyo sa iglesyang ito. Gawin pa rin natin yung ating responsibility. Amen. Minsan hindi natin nakikita yung parte, yung parte mo sa church. Bakit? Dahil may maayos kang kalagayan sa bahay mo. Pero subukan mong ikutin yung bahay na ito. Lahat ng nakatira dyan, ng mga Levites, nagtatagtitiis pagka umuulan, umiilag sila sa tulo ng ulan. Pero ikaw masarap kang natutulog sa bahay mo at hindi ka nananalangin para sa mga manggagawa mo. Iniimita kayo para manalangin pero wala ni isa man tumugon para manalangin. Tapos yung maibibigay mo na lang, yung able ka naman magbigay, meron kang ibibigay eh. Pero ayaw mo pang magbigay. Ano bang gusto mo? Blessing or curse? Blessing if you obey and curse if you disobey. Kapatid, ayaw ko kayong map magbigyan ng curse sa buhay nyo. Gusto kong pagpalain tayong lahat. Huwag kayong magdala ng curse tuwing papasok kayo dito sa church na ito. Nakakapakinig kayo, pero hindi nyo sinusunod yung salita ng Diyos sa buhay nyo. Hindi ako ang lugi. Sumunod kayo o hindi. Hindi ako malulugi. Kayo ang malulugi. Kayo ang tatanggap ng curse. Kaya minsan, pag nandun na kayo sa curse, nahihiya kayong mag-prayer request. Bakit ganun? Alam mo kasing hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero alam mo kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, lahat ng kapatiran, full-time man o hindi full-time, ay kabati mo. Ka-fellowship mo. Amen. Again, Giving with a willing mind is virtue. Yun ang exhortation. Yun ang reminder ng Diyos, di ba, sa mga Israelites? Ah, bakit napatulog-tulog kayo dyan? Hindi pa gawa, hindi pa tapos yung templo. Kasi nakakatulog sila ng sealed houses eh. Ha? I hope naunawaan po natin yung ating pinag-uusapan. 
giving with a willing mind is a matter of life fully given to God. Huh? Giving with a willing mind is a matter of life fully given to God. Yan yung totoong buhay na ibinigay talaga sa Diyos. Ha? Magkakaroon ka ng willing mind to give. Hindi yung nagdadalawang isip. Tithes na nga lang, hindi nga sa'yo yan eh. Sa Diyos yan. Pag sinabing tithes, that first 10% of your income is God's. At pag ginamit mo yan sa'yo, gumagamit ka ng curse sa'yo. Masa na sabi mo, wala pa naman akong nakakitang curse, wala pang dilubyo. Kung wala pa, huwag mo nang antayin, kapatid. Ang tawag yan ay mercy. Ha? Bini-withhold ng Diyos yung habag niya sa'yo para hindi ka tumanggap ng kaparusahan ng pagsuway mo sa salita ng Diyos. Pero subukan mo magsumunod. Antay-antayin mo lang. This is a challenge for everybody. We all need the Word of God. No? We all need the Word of God. And I want everybody gusto kong lahat tayo ay pagpalain ng Diyos. Ha? Alam mo, meron pang dalawang punto na gusto kong bigyan ng emphasis, pero sasabihin ko na lang dahil wala na tayong time. Giving is rewarding. And then, giving is stewardship. So, sunod, uh, pag-aaralan natin yan. Giving is rewarding. Basahin natin. Last. Last lang ito. Acts chapter 20 and verse 35. Sabi ng Biblia in verse 35, Acts chapter 20, I have, I have shewed you all things now that so laboring he ought to support the weak. And to, rem to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Giving is rewarding. Mas magandang nagbibigay. Sinong naiingit sa magbibigay? Naiingit ka ba sa nagbibigay? Sa binibigyan? Sige daw, kung manayingit ka sa, sa binibigyan, ha? Nasasabihin mo, buti pa siya, maraming nagbibigay. Lahat ng nagbibigay, sinusulat pa yung pangalan. Ano, gusto mo? Ano, gusto mo magbigay o pagbigyan? Magbigay na lang. Kesa bigyan. Because it is more blessed to give than to receive. Marami nang binigay sa atin ng Panginoon. And the second thing is stewardship. Yung stewardship, pinagtitiwala sa atin ng Panginoon. Lahat na meron ka ngayon, katiwala ka lang ng Panginoon. Pero pag hindi ka naging katiwala ng Panginoon, madaling alisin sa iyo yan ng Panginoon. Maniwala ka sa akin. Pag hindi tayo naging katiwala ng Panginoon, madaling alisin sa atin. Naalala niyo yung Baguio? Sino ba yung, uh, sa Baguio? Uh, during the, the yung great air earthquake na merong malaking bahay, maraming sasakyan sa ilalim ng bahay, isang bagyo lang ubus lahat ng sasakyan niya. Isang-isang lindo lang. Ha? Pag hindi tayo naging katiwala ng Panginoon, alam ng Diyos kung paano kuhanin yung hindi mo binibigay sa Kanya. Huwag na tayong maghanap ng curse. Hanapin na lang natin yung blessing maging uh, steward tayo ng Panginoon. Maging katiwala tayo. Yun ang ibig sabihin ng stewardship. Giving is stewardship. Na pagkakatiwalaan tayo ng Diyos na magbigay. No? Na pagkakatiwalaan tayo sa mga bagay na binibigay natin. Kaya tayo pinagkakatiwalaan ng mas marami pa. I hope the message is clear this morning. Is the message is clear? Balik po kayo mamaya kasi doon tayo sa tagig mamaya. No. Hindi ko na kayo pababalikin para dito sa mensahe nito. So susunod ay i-elaborate na lang natin yung mensahe na yan para sa atin. No. Pero ang punto dito, ang sinasabi ko, tatak nyo lang sa isip nyo, yung title, The Virtue 
of giving. Ano yung virtue? Behavior showing high moral standard. No? Showing high moral standard. I hope the message is clear. Is the message is clear? Is the message is clear? I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yung manalang. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat. O Diyos, sa natapos po namin pag-aaral, aaral, pag-ahayag ng iyong mga padala sa saan. Thank you so much, so God, for your word, for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso't isipan ng bahat na kapakinan. O God, maraming maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa katapatan at kabutihan mo po sa amin. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalhatian po sa inyo. Kung manakikita mo kayong bahit ng kasalanan sa aming puso't isipan, ay patawarin niyo po kami, O Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.